Czy z Polski widać Norwegię i Islandię? Niekoniecznie, ale łatwo zobaczyć wpływ ich działań na rozwój naszej kultury. W warszawskich łazienkach możemy podziwiać efekty renowacji starej pomarańczarni. Czy Owoce prac widać robią wrażenie? Islandię? Na krakowskich scenach odbywały się unikalne spektakle i warsztaty. Naszej były dramaty, ale obyło się bez tragedii. Może na festiwalu Kino Dzieci rośnie nowe pokolenie kinomanów. Szczęśliwie młodzi widzowie nie robią scen. Pomoc funduszy norweskich i EOG sięga daleko, wspierając wartościowe projekty edukacyjne, badania naukowe, kulturę, środowisko i wiele więcej. Szczęśliwie młodzi. I cannot hear you. Can you? Hello. Oh. Uh, hi, Victoria. I can hear you very well. Uh, let me just uh, introduce everybody first. So, um, welcome, everybody. My name is Marta Bog. I'm thrilled to be moderating uh, tonight's conversations at the New Horizons Film Festival this year, happening in conjunction with the American Film Festival. Um, Tomasz Duda is going to be responsible for translation, as always, because some things just have to stay the same. And uh, without further ado, I would like just like to say hello again to our wonderful guest, uh, Viktor Kosakowski, director of Gunda. Hello, Viktor. Hello. Dobry wieczór Państwu. Zatem Marta Bałaga jest mi ogromnie przyjemnie moderować tę dyskusję po filmie Gunda na, naszym, na naszych nowych horyzontach, które w tym roku połączone są z American Film Festival. Tłumaczyć będzie jak zwykle Tomasz Duda, pewne rzeczy się nie zmieniają, tłumacze, tłumacze festiwalowi zostają. Natomiast przejdźmy do rzeczy i powitajmy tutaj Wiktora Kosakowskiego, reżysera Gundy. Witamy Cię, Wiktorze. Uh, so, Victor, uh, I would just like to start by saying that, uh, well, you're telling a very important story in the film, but you're telling also a personal story. Uh, it's a story of friendship, childhood friendship, uh, to be more accurate. And I would just uh, love to ask if you could share this story with us and maybe also say why you were ready now to kind of think about it a little bit while making this film, although, of course, it's a different friend this time. Zatem poprosimy teraz Wiktora o opowiedzenie nam, skąd ten film, bo wiemy, że jest to film bardzo osobisty, wiemy, że jest to też film, który nawiązuje do historii z dzieciństwa, do przyjaźni z dzieciństwa. Natomiast chciałabym się dowiedzieć i pewnie, pewnie nasza publiczność również, skąd pomysł, żeby podzielić się tą historią właśnie teraz? Czy jakaś gotowość pojawiła się właśnie teraz, aby tę historię opowiedzieć? No i tak naprawdę mówimy tu o przyjaźni już tym razem nie z dzieciństwa, więc poprosimy więcej o tym. Tak, to troszkę śmieszne. A, sorry. It's a little bit funny story and especially it's a little bit Polish story actually. Jak to zabawna historia i nawet trochę polska, można powiedzieć. Tak. It happened that, uh, so I was born in St. Petersburg, but I, when I was four, I spent some few months in the, in the small, in the countryside between St. Petersburg, between St. Petersburg and Moscow. And it was a little, little village. And, and <clears throat> it was very cold winter. And I, I was four years old and, and my relatives, they, they brought a piglet they have inside the house because it was very, very cold. He was like one month maybe now, I think. So he became my best friend. His name was Vasya. And we were playing together, sharing time together. We were enjoying time together. And he became really, really important, important uh, personality for me, important, someone very important for my childhood. And of course, it was not Christmas time, it was New Year's time. And, and of course, uh, when when end of December came, uh, it, he was killed and, and he appeared on the table as a as a food. So, for 
for me, it was completely disaster because they killed my best friend and I refused to eat meat. And since that time, then my relatives are making fun of me. They, instead of calling me Victor, Victor they start calling me, oh, Pan Kasakowski. <laughs> they, because my kind of, it was kind of, uh, hello to my Polish grand-grandfather. So, ah, Pan Kasakowski, he doesn't eat meat now. <laughs> Tak, trzeba, trzeba tutaj opowiedzieć tę historię z dzieciństwa. Otóż urodziłem się, urodziłem się w dzisiejszym oczywiście Petersburgu. Natomiast kiedy miałem 4 lata, udaliśmy się z rodziną do małej wioski, gdzieś między właśnie dzisiejszym Petersburgiem a Moskwą. Była wtedy naprawdę mroźna zima i krewni przynieśli do domu prosiaczka właśnie, żeby go przed tym zimnym nieco, nieco ochronić, miał może miesiąc, nazwałem go Wasia i to był mój najlepszy przyjaciel dzieciństwa, bawiliśmy się razem, był taką naprawdę ważną postacią wtedy dla mnie jako, jako dziecka. Natomiast była zima, święta, nowy rok i pod koniec grudnia Właśnie kiedy się ucztuje, mój Wasia niestety skończył na stole jako, jako jedzenie. I kiedy go tam zobaczyłem, to była dla mnie katastrofa, bo utraciłem w ten sposób naprawdę ważnego przyjaciela z dzieciństwa. Wtedy też odmówiłem jedzenia mięsa i od tej pory krewni, rodzina zaczęli się ze mnie naśmiewać. No i tutaj właśnie pojawia się ten polski wątek, bo przestali mnie wtedy nazywać Witia, tak, tak od, od Wiktora, tylko zaczęli na mnie mówić pan Kosakowski, prawda? I tu właśnie ten polski wątek, bo to pradziadek gdzieś tam daleki, dawno właśnie pan Kosakowski, Polak i tak mnie właśnie nazywali, że jestem takim wielkim panem, że odmawiam, odmawiam jedzenie mięsa. And uh, I, I can't even imagine, you know, this kind of experience. And uh, also to make this decision at the time when I can only assume that it wasn't necessarily easy for you to just one day say, I'm not going to eat meat and, and be met, you know, with everybody understanding, as you said. I mean, I guess it was very easy to mock. It was difficult for them, not for me. For me, it's okay. I, I just was a kid. You know, I decided that I cannot be, that I, I can eat meat, but... For my, my family and my relatives, it was a nightmare because they didn't know that such, such thing exists, like someone vegetarian. And it was totally fresh for Soviet Union, especially when you're a kid. So for them, it's more, it was more difficult than for me. For me, it was natural. I, I, I still cannot imagine how we can eat them. You, know? you can obviously see they have soul. You can see it, right? They, 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 they making jokes, they clever, they sensitive, they understand us more than we understand them, right? Look at your dog. Your dog knows thousand, two thousand words. It's proved. And we, we know only he wants to pee, he wants to, to run, he wants to eat, he wants to play. That's what we know about him. And he can understand two thousand words from us. You imagine the dogs who lives in Switzerland in the border when there are some families in Switzerland, they have mixed families. Some people speak French, some Italian, some German. So dog understand all of these three languages, you know? And, and dog is number seven in, in the rank of uh, smart animals and pig number two, just for your knowledge, you know? Only chimpanzee is cl more clever than, than pig. And only because, I believe, it's only because chimpanzee is easy to, to measure. She is communicating with us easy, right? How you can measure cl how clever pig is, you know? Maybe crocodile is more clever than, than anyone, but we don't know how to measure it, right? So anyway, no one can imagine them can eat dog, right? but we can easily, somehow we can eat uh, pigs. And, and did you notice, did you notice this moment when, when, when cows running or when chicken get freedom, right? Then 
they they have same joy of freedom like in cows and chicken right i say they feel same what we would feel right we will feel, we will, we will feel experience because when this feeling of freedom is joy for everyone right and you, and then you they want and when they realize they can't run anymore they start woo, woo, you know cow they start protesting because where they just got it after one year of being in, like all life being in close and suddenly they got this freedom and you know, no, 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 it just, we are similar. We just don't want to accept it. We decided not to think about it. We decided not to think, but yeah. Sorry, I, I, I made li your life too long to translate, sorry. Oh, he's very used to it. You know, otherwise he would be disappointed. Zatem musiała być to naprawdę trudna decyzja wtedy przestać jeść mięso, bo pewnie w tamtych czasach nikt sobie tego nie wyobrażał. Otóż nie, dla mnie to nie była taka, taka trudna decyzja. Dla mnie dziecka to było zupełnie łatwe. Trudne to było dla mojej rodziny, bo ktoś taki jak wegetarianin, no, wegetarianie praktycznie nie istnieli w świadomości, w świadomości w ZSRR w tamtym, w tamtym czasie. Dla mnie to było zupełnie naturalne i do dziś nie jestem w stanie jeść mięsa. Zresztą widzimy w, u zwierząt, widzimy tę duszę. Zwierzęta w oczywisty sposób tę duszę mają, potrafią sobie żartować, potrafią nas rozumieć bardziej niż my rozumiemy je. Na przykład Pies. Pies potrafi zrozumieć dwa tysiące słów, natomiast my, co my rozumiemy z psa? Otóż tylko, tylko wydaje nam się, że ma jakieś proste potrzeby, że musi gdzieś sobie pobiegać, musi coś zjeść, musi się wysikać, prawda? Nic więcej właściwie nie rozumiemy, natomiast pies potrafi nas zrozumieć. Okazuje się, że psy, które na przykład mieszkałem w rodzinach Szwajcarii, w rodzinach wielojęzycznych, gdzie mówi się po francusku, włosku i niemiecku. Te psy wszystkie te trzy języki rozumieją. Pies jest na siódmym miejscu na liście najinteligentniejszych zwierząt. Dla państwa wiedzy świnia jest na miejscu drugim, tylko szympans jest Wyżej natomiast jest tak prawdopodobnie dlatego, że szympansa jest łatwo zmierzyć w pewnym sensie tę inteligencję. Kto wie, może krokodyl na przykład jest równie inteligentny, no ale bardzo trudno to zmierzyć, nie wiadomo jak. Natomiast właśnie pies, trudno nam sobie wyobrazić, prawda, że jemy psa, natomiast jakoś świnie ludzie zjeść potrafią. Inna jeszcze rzecz tutaj, kiedy w filmie widzimy krowy, biegnące, kiedy widzimy, jak te, te kurę, ten kurczak właśnie się zachowuje, kiedy zostanie wypuszczony i może, może właśnie swobodnie się poruszać. Widzimy, że to jest to samo uczucie wolności, to samo uczucie swobody, które mamy również my. Widzimy, jak to jest, kiedy, kiedy właśnie krowy zostaną zamknięte, czy inne zwierzęta, jak zaczynają dawać prawda, swoim donośnym tutaj muczeniem, czy, czy, czy zawodzeniem właśnie, że protestują przeciwko takiemu stanowi zamknięcia. Więc to poczucie, to poczucie swobody jest czymś, co dzielimy ze zwierzętami. Zwierzęta mają takie same uczucie jak my, tylko nam to po prostu trudno zaakceptować, trudno się z tym pogodzić i przyznać, że tak jest. Yeah, I think, I think uh, you're very right there, that we just don't want to see those things, which is why all those documentaries which are set in a slaughterhouse People don't want to see that. And I wanted to ask you, was it also the decision to show this film a little bit differently? Because you show those emotions, but, you know, those are not the emotions that we know from films where animals are kind of made to behave and to seem like people. I'm thinking especially about films for maybe younger audience, children, because it seems that if they are not like us, then we just don't understand what they want to say. No właśnie, no właśnie to, to ten film różni się od tego, co zazwyczaj, zazwyczaj oglądamy w dokumentach, dokumentach, które pokazują na przykład rzeźnie, prawda? Ludzie nie chcą oglądać takich dokumentów, bo, bo są nieprzyjemne, prawda? Ludzie nie chcą po prostu tego widzieć. Zatem zastanawiam się właśnie, skąd decyzja, żeby tak to pokazać, te emocje, emocje zwierząt, które są podobne do emocji ludzkich. Może tutaj też 
narzuca się porównanie z filmami skierowanymi do młodszej publiczności, prawda, do, do dzieci, jak tam się pokazuje zwierzęta i ich emocje. Może też chodzi o to, żeby pokazać, że zwierzęta nie są do końca takie, takie jak my i wtedy będziemy je inaczej traktować. Więc jak te decyzje przebiegały? Yeah, the last 20 years it was at least 30 films made about animals rights and most of them made in slaughterhouses. Yeah, so people were filming and people were trying to convince, like, uh, to show how we are cruel and it, I realize it doesn't work. I realize it doesn't work. The, uh, I mean, those films, some of them are very nice, but they didn't work, do drop. I mean, people still don't want to see it, right? And um, and that's why I decided not to focus on, on this and not to focus on us, but focus on them. Just to, to film animals how they are. This is, for me, was most important thing. Uh, not to think about. I, by the way, I, 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 actually, I, I think we always think about ourselves. We always think about human, what, oh, she loves me, and I love another one, and ah, we have a problem, or oh, Putin is criminal, and Trump is another, or oh, another problem, or oh, oh, this problem, and another problem. Come on. How many films we can make about us? How many books we can write about us? We are just small little part of this planet. Little, very little. But we behave as we are everything, like we are most important. And all about us, how big we are, how clever we are, how cruel we are. We only dominate this planet, maybe because we are most aggressive. Maybe this is the reason why we dominate this. We, are, we appear much, uh, uh, at least animals appear much before us. But we appear and we dominate because we are cruel. They don't do Kalashnikov. They don't do Novichok. They don't do atom bomb. They don't do concentration camp. They didn't do anything like this. They didn't do torture. Of course, sometimes they kill each other for necessity, but we for pleasure. We do, we do hunting for pleasure. We, we do massive killing for, for, it's just absurd what we do, you know. We are killing billion pigs a year. Think about it. Billion pigs a year. 50 billion chicken a year. 50 billion more than half billion cows a year we are killing. People, we are just killing machine. Imagine we are killing over a trillion fishes a year. So we are just killing machine, you know? So that's why I said, no, I have to film them that we see what we are killing, whom we are killing. We are killing personalities. That's why I made it black and white, because when, when you see it color, they are just beautiful uh, pinky uh, piglets and blue sky and green grass. And, uh, but when you see black and white, you see they have character, each of them. You see immediately. So they have personality, people, believe me. Each of them has different character. Each of them has different mood in the morning. Each of them come to me, came to me with different emotions say hello in the morning. And, and no, they have personality. Did you see the, 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 the chicken with one leg? We normally think chicken are stupid, right? Chickens are stupid. But look, she, this chicken, she has one leg. That's why for her, it's very difficult to make steps, right? She must think before to go left or right. She must make her decision before and she, you can see it in her eyes that she is thinking now, and you cannot miss it, you know, unless if you are blind, you know. Przez ostatnie 20 lat zrobiono jakieś 30 filmów o prawach zwierząt i w zasadzie wszystkie te filmy właśnie pokazują 
rzeźnie pokazują, jakie okrucieństwo się odbywa wobec, wobec zwierząt, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że te wszystkie filmy się skupiają albo właśnie na tym, albo na nas, a nie na nich, nie na właśnie zwierzęta. Stąd moja decyzja, aby pokazać zwierzęta takimi, jakie są. Ludzie cały czas opowiadają o sobie, o tym, jak się kochają, jakie mają problemy, czy, czy Putin jest zbrodniarzem, czy, czy Trump jest dupkiem, czy, czy, czy co nam generalnie dolega. No ileż to filmów i książek powstało właśnie o ludziach, ale ludzie są tylko drobinkami na tej naszej planecie, a zachowują się jakby byli najważniejsi. I prawdopodobnie to jest tak, że agresja umożliwiła ludziom dominację na Ziemi. Ludzie są agresywni, dlatego zdominowali inne gatunki, zwierzęta, które pojawiły się jeszcze przed nami na Ziemi, ale to nie zwierzęta wymyśliły Kałasznikowa, nie zwierzęta wymyśliły Nowiczoka, czy, czy, czy bombę atomową, czy, czy tortury, czy obozy koncentracyjne. Oczywiście zwierzęta zabijają się nawzajem, ale robią to z konieczności. Natomiast człowiek zabija dla przyjemności, to człowiek poluje dla przyjemności i popełnia masowe mordowanie w absurdalnej praktycznie skali. I tutaj trzeba to sobie uzmysłowić, że zabijamy rocznie miliard świń, miliard świń, 50 miliardów kurczaków, pół miliarda krów, i jakiś bilion ryb, więc człowiek jest praktycznie maszyną do zabijania. Dlatego też zdecydowałem się pokazać zwierzęta takimi, jakie są i zdecydowałem się pokazać ich osobowość również. Stąd też wybór czerni i bieli, bo gdyby to wszystko było kolorowe, no to moglibyśmy się zachwycać tymi różowiutkimi prawda, prosiaczkami na tle błękitnego nieba i zielonej trawki, ale właśnie dzięki tej czerni i bieli mogłem tę osobowość pokazać i proszę mi wierzyć, każde z tych zwierząt ma swój charakter, ma swoją odrębną osobowość. Każde z tych zwierząt ma inny nastrój, kiedy wstaje rano, inne emocje też przychodziły do mnie mnie powitać z rana, każde z inną emocją. A spójrzmy na tę kurę z jednonogą. Myśli się, że właśnie kurczaki czy kury są głupie, ale tutaj widać, że pozbawiona nogi kura musi pomyśleć, musi zastanowić się nad swoim kolejnym krokiem, musi podjąć decyzję. I to widzi każdy, kto ogląda te obrazy, no chyba, chyba, że jest absolutnie ślepy. No to wtedy to przeoczy. Yeah, just listening to you now makes me realize how ridiculous this, it is to say that somebody's behaving like an animal. It should be the other way around. But um, before I ask you my next question, I just wanted to remind our audience that it's, it's possible uh, to ask Victor questions as well. It's just enough uh, to write them down. We're going to make sure to ask them. You can do it in English. You can do it in Polish. Uh, both ways are perfectly fine with us. Probably other options too, knowing Tomasz's abilities, but <laughs> maybe that's going to be the limit. Um, please go ahead, Tomasz, and then we're going to move on. Tak właśnie, kiedy słuchałem tej, tej wypowiedzi, pomyślałem sobie też, jak jest absurdalne, kiedy mówimy, że ktoś zachowuje się jak zwierzę, prawda, mając na myśli coś, coś negatywnego, no powinno chyba być, być odwrotnie, to powinno mieć inny wydźwięk. Natomiast chciałem jeszcze przypomnieć, jeżeli ktokolwiek oglądający naszą, naszą dyskusję ma pytanie, może je zadać, proszę wtedy je napisać, a my je przekażemy, może to pytanie być zadane po angielsku, po polsku, jesteśmy też otwarci na potencjalne inne opcje, możemy je rozważyć. Uh, Victor, I remember that uh, in, in Berlin you asked me uh, if I cried after seeing the film and I said, well, almost. And then you said, and do you cry when you see actual animals in real life? And I say, I don't think so. And then uh, you started to talk a bit about this, this incredible miracle that cinema is, that it makes you realize things and see things clearly like in the case of animals and their behavior. So just, uh, just a, my question would be, how did you want to, to show it? To show us something that we probably have seen already, we just maybe weren't paying attention and this is, this is the moment to finally do, do so. Tak, Wiktorze, pamiętam, jak zapytałeś mi w Berlinie po pokazie, czy, czy płakałam, 
czy płakałam na tym filmie. No, powiedziałam, że tak, no, byłam na granicy rzeczywiście łez, a potem nie zapytałeś, ale czy płaczesz widząc zwierzęta w, w realu, prawda, w prawdziwym życiu. No, powiedziałam, że y, raczej nie. No i to jest to, co, na co zwróciłeś mi uwagę, że to jest ten cud kina, prawda? Kino pozwala nam zdać sobie sprawę, czy dostrzec wyraźnie rzeczy, których na co dzień nie dostrzegamy, mimo że przecież mamy je przed sobą. Kino pokazuje nam coś, co może już widzieliśmy, co, co może już widziałyśmy, co, co gdzieś tam jest, ale może nie tak ostro to dostrzegamy. This is good one. Um... I always ask myself why cinema exists. What is the purpose of, of cinema? And um, I guess cinema exists because, well, I, actually I always protest when people say, oh, pe cinema exists to tell story. I always, I, I actually totally disagree with this, with this. Uh, because if you want to tell stories, just tell story. You can write story, you can tell story, you can be radio theater, you can be, you can be whatever. But cinema, cinema can show story, yes, but not to tell story. Cinema can show you something you didn't see, or you don't want to see, or you decided not to see. This is why cinema exists. So um, you might look in the same direction as my camera, but you somehow do not see it. Maybe you saw it in your life, but somehow for some psychological reason, you decided not to see it. And, um, or maybe you are not able to see it. So this is why cinema exists. And this is why I didn't use music either, because if you have such footage like I, Gunda, I can make easy everyone crying, you know, easy. Everyone will cry if I put some, I will put something from Polish composers and everyone will cry, you know, especially in the end, you know. So, and I said, no, 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 I wouldn't do it. I will just show what cinema can do without any additional tools. So for me, it was really, really important that it just pure cinema, no voiceover, no, no human talk, no music, nothing, just cinema itself. And this is why I love Polish cinema, by the way. I really believe you have a best school If I, if anybody asks me, my like young people ask me sometimes, where to go to study? I will say go to Poland <laughs> to study cinema. I always say go to Poland because you still respect cinema. You still respect your cameramen are best in the world. And yeah, I I really respect you guys. Really respect you. I feel. Uh, and before I die, I would like to make one movie, which will, I wouldn't say make Russian and Polish friends again, but I will try to make something to, I don't know, I will always feel, when I cross border with Poland, I always feel shame. Maybe because, maybe because also for me, it's very kind of, it's, it happens that the place when I was with this piglet, it was in front of Museum of Suvorov. And the same village, uh, like Suvorov used to live there and they have a kind of, they have their like kind of memorial of Suvorov. And Suvorov, as you know, in Russia, it's a big hero. And I know in Poland, it's anti-hero, right? So, and in St. Petersburg, I live in the street and uh, in 
in a parallel street, just like 50 meters from my house. There is House of Sorov. Somehow it's always around my eyes, his name. And he is always like a national hero. And I always know that he is someone you probably hate most. So, and for me, it's always contradiction, like, then there is no truth, there is no good and bad. There is always combination of those two. And for someone, you are a hero, for another one, you are evil, you know? And every time I cross border with Paul, I feel shame that time. Uh, and I always want to do something. I want to make movie with Polish production and something that we can, I don't know, to, to make peace or to agree with, to give hand to each other and forget what we did wrong to each other. Probably it's naive and utopia. I know, I know, but I always want to do this. I want I wanted to you to know this. I that I I I I really love Poland and I really feel necessity to express it. It's beautiful to hear, you know, and sometimes even agreeing to disagreeing might be a positive step. Who knows? Tak, zastanawiam się, zastanawiam się bardzo często, dlaczego w ogóle istnieje kino, jaki jest, jaki jest cel jego istnienia. I zawsze protestuję, kiedy na takie pytanie ludzie odpowiadają, kino jest po to, żeby opowiadać historię. Ale nie, kino nie jest po to, żeby opowiadać historię. Jak się ma historię do opowiedzenia, można ją napisać, można ją po prostu właśnie opowiedzieć komuś, czy można ją gdzieś w teatrze opowiedzieć, natomiast kino, kino ma pokazywać, pokazywać, nie mówić, nie opowiadać, tylko pokazywać, pokazywać właśnie coś, czego wcześniej się nie widziało, czy nie chciało się widzieć, czy zdecydowało się nie widzieć. Czasami jest tak, że można patrzeć nawet w tym samym kierunku, co, co, co kamera. Widz czy widzka może patrzeć w tym samym kierunku, co moja kamera, ale dalej nie widzieć z jakiejś tam psychologicznej przyczyny, czy, czy może nie są w stanie tego dostrzec. I też świadomie zadecydowałem nie umieścić w moim filmie muzyki. Tak, takie materiały, jakie tam wykorzystałem, które nakręciłem, no, łatwo by było tutaj właśnie podłożyć pod tę jakąś muzykę, najlepiej jakiegoś polskiego kompozytora, szczególnie na koniec, prawda, i od razu wszyscy będą płakać. No ale to nie tak się robi kino, prawda? Kino ma być czyste, bez tych żadnych narzędzi. I taki jest, taki jest właśnie mój film. Bez lektora, bez ludzkiego głosu, który by coś opowiadał, bez muzyki. Po prostu kino samo w sobie. I tak przy okazji chciałem Państwu powiedzieć, że naprawdę uważam, że polska szkoła robienia filmów jest najlepsza i kiedy młodzi ludzie mnie pytają, a często mnie pytają, gdzie mam udać się studiować na, na filmówce, mówię, że w Polsce, w Polsce, bo jest to miejsce, gdzie dalej kino się szanuje i naprawdę was za to szanuję, że tak do tego kina podchodzicie i chcę też wam powiedzieć, że zanim umrę, jest chyba jeden jeszcze taki film, który chciałbym zrobić. Chciałbym zrobić coś właśnie z polskimi przyjaciółmi, bo szczerze mówiąc, kiedy przekraczam granicę i, i wjeżdżam do Polski, zawsze czuję pewien wstyd. I to też nawiązując do tej historii z dzieciństwa, którą opowiedziałem wcześniej w tej wiosce, w której właśnie zaprzyjaźniłem się z tym, z tym prosiaczkiem, tam jest Muzeum Suworowa. Akurat tam tak się składa, że mieszkał, jest to takie miejsce pamięci, a no wiemy, że w Rosji Suworow to, to bohater, natomiast w Polsce to raczej, raczej antybohater. I tak się składa, no widocznie gdzieś ten Suworow zawsze jego muszę spotykać w życiu, bo jakieś 50 metrów od domu, w którym się gdzieś tam w Petersburgu przebywałem praktycznie na, na równoległej ulicy, jest dom Suworowa. No i cały czas myślałem o tym Suworowie w kontekście właśnie jego bohaterstwa postrzeganego w Rosji i antybohaterstwa w Polsce i wydało mi się to sprzecznością, że w takim razie znaczy, że nie ma prawdy jakiejś, nie ma dobra i zła, skoro tak skrajnie różnie można postrzegać jedną postać. No i właśnie też w związku z tym Suworowem trochę ten wstyd zawsze mi gdzieś, gdzieś, gdzieś go czułem, kiedy wjeżdżałem do Polski, że jednak ci Rosjanie zrobili, Polakom też wyrządzili wiele krzywd i 
Dlatego chciałbym zrobić też kiedyś film z, z Polakami właśnie, który byłby może tu produkowany tak, żeby poniekąd się pogodzić, czy wy, wyciągnąć dłoń właśnie do, do, do polskich przyjaciół w, w, w uznaniu też tych, tych krzywd, czy w jakiś sposób za nie przeprosić. Nie wiem, może to jest naiwne, może to jest pewna utopia, ale po prostu kocham Polskę i naprawdę, naprawdę czuję, że byłoby to potrzebne, taki film, zanim jeszcze, zanim jeszcze umrę. I tu komentarz moderatorki. Czasami może właśnie trzeba się zgodzić na to, aby się nie zgodzić. Może, może właśnie o to, o to chodzi. I think I, I can hear all the Polish producers running to the email right now and, uh, and contacting you right away about possible collaborations. But uh, I'm happy to say that uh, our audience is already reaching out to us and I see the first question which is something that I knew we're going to talk about sooner or later. And uh, somebody is asking about your collaboration with Joaquin Phoenix. And I remember that you were saying that uh, at first producers weren't too thrilled when you said that you would like to make a film about animals, what kind of idea is it exactly? And so it's, it's important, I think nowadays, especially to have those kind of supporters that have a platform, as we say these days, that have this kind of, uh, this kind of appeal. So yeah, would you mind telling us how did it happen with him Uh, because it seems like it also became a friendship at this point now, has it? Tak, no, po tym, co tutaj zostało powiedziane, już widzę te tłumy producentów, producentek z Polski, którzy, którzy dobijają się, żeby zrobić, zrobić z Wiktorem film. Z pewnością, z pewnością tak będzie. Natomiast już bardzo się cieszę, bo widzę, widzę, że są pierwsze pytania od naszej publiczności. I tutaj zadano pytanie, no, musiało to nazwisko paść prędzej czy później o Akina Phoenixa, o współpracę, współpracę z nim, bo z tego, co wiem, to producenci, no delikatnie mówiąc, nie byli zachwyceni, kiedy usłyszeli słyszeli o pomyśle na, na, na taki film o, o zwierzętach i chyba właśnie ważne jest mieć, szczególnie w dzisiejszych czasach, wsparcie kogoś, kto, kto zapewnia taką platformę, prawda, kto, kto ma tę atrakcyjność też i siłę, siłę przebicia, a wiem, że to się też przełożyło na, na przyjaźń, więc prosimy opowiedzieć o tej współpracy z, z Joaquinem Phoenixem. Da, to interesna historia, ponieważ to... O, sorry. <laughs> I, I forgot to, yeah. Um, so what happened is uh, it was the Oscar ceremony and he got uh, the Oscar for, for best actor last year. And uh, my team started calling me in that moment. I actually was sleeping, honestly, because I knew who was going to win. And... Uh, Uh, at least in my category, I knew who is going to win in documentary. So it was not interesting that for me. So, and, uh, but uh, my team started calling me, did you watch it? Did you watch it? I said, no, I didn't. But look, he's just talking as you, every day talking to us. Like, uh, so I have this, this kind of grandpa tradition, grandpa tradition. So I'm like old, old school filmmakers so every morning i'm like a priest i'm making speech to my team every morning when we have a breakfast i'm i'm trying to tell them what we are why we are on this planet what is the purpose of life and so on and so on yeah and uh, and my team will call me yeah phoenix just said exactly what you are telling us every every day every morning did you write his speech i said no i didn't write his speech then my american producer called me saying did you write his speech i said no i didn't write his speech it was exactly what you say i said okay shall we send him a movie <laughs> so we sent him a movie and he was immediately like he called me immediately immediately it was just like that And he said, can I show it to Paul Thomas Anderson? I said, okay, you can show it. Can I show it to, to Rooney Mara? I can't forget it. Can I show it to my mom? Of course you can show. It was, it was like uh, immediately, and then he's, um, yeah. And then we realized that we can talk endless. We can just, it was so, uh, not only about animals, right? But about many, many other things. It was so immediate much, so. 
And of course, it happens that he decided. It, the, uh, that moment, the film was almost ready, but almost in the last stage. So he decided he wanted us to to he that we can uh, let's say invite him to our team, and he he wanted to to be front runner in America and to front like to face all the film and to show it everywhere. So, and then of course, when you work with someone uh, like this, you become friends and it was pleasure to, to talk to him and share new ideas. And it's actually endless. It's just, he's so, let's say, a regional person and so many unpredictable and, and so spontaneous. So, so it just, uh, when we talk, it's just like <laughs> immediately so many great things happening. So I don't know what will happen next. Now I have to be careful because uh, months ago I uh, naively announced that he has a baby without knowing that <laughs> I shouldn't say it publicly. <laughs> I, yeah, I was in Zurich Film Festival and people asked me about him and I said, no, he didn't come. Why he didn't come to Zurich? Because I said, he just got a baby and baby he called he were, and, and suddenly, a few hours later, it was in Guardian, it was in Antivire, and it was everywhere. And, and, and everyone was calling me, why did you say it? How did you say it? <laughs> you shouldn't say it, it's secret. <laughs> So now I have to be sick, uh, silent and shouldn't say, I didn't know this. How, poor people, you know, these famous people, how do they live? Huh? They cannot make any steps without people immediately attacking them, right? Why? Yeah. yeah, I have to say, I was at Zurich Film Festival then, and you definitely made the biggest headlines. I didn't li listen. So I'm so naive, right? I just said, okay, he had a friend, he had a. He just had a baby river, so it was, and suddenly it became boom, 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 everywhere, everywhere, every news, like front page. Wow. Phoenix and Rudy Mara has a river son. Wow. Crazy. To, ta przyjaźń, ta współpraca z Joaquinem Feniksem, to i, trzeba tutaj wrócić do ceremonii rozdania Oscarów w zeszłym roku, kiedy oczywiście Phoenix otrzymał, otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską i wtedy akurat spałem, spałem, bo w mojej kategorii, w kategorii film dokumentalny wiedziałem, kto, kto wygra, więc nie bardzo byłem tą ceremonią zainteresowany, no ale nagle zaczęli wydzwaniać ludzie z, z mojego zespołu, z mojej ekipy i dzwonią do mnie i dopytują, czy, czy, czy oglądasz to, no bo przecież on w ogóle on mówi jak ty i czy, czy, czy ty mu w ogóle napisałeś tę przemowę, bo trzeba tutaj wiedzieć, że ja jestem jak taki właśnie kapłan, czy może jak taki też czasami dziadek, który lubi, lubi właśnie pouczać i lubi mówić wszystkim, jak, jak to jest i jak ma być, bo co rano przy śniadaniu lubię wygłaszać takie przemowy i mówić właśnie mojemu, mojej ekipie, po co, jaki jest cel w życiu i po co robimy to, co, to, co robimy. Natomiast nie tylko oni zaczęli dzwonić, zadzwonił też producent amerykański mój i, i też mnie pyta, czy, czy to ja mu napisałem, bo przecież on dokładnie mówi tymi słowami, którymi, którymi ja zazwyczaj się posługuję. No i, i, i właśnie, no i skoro, skoro tak, no to, to może poślemy mu film, a film mieliśmy wtedy już prawie, że gotowy. No i rzeczywiście posłaliśmy mu ten film, natychmiast odzwonił i zaczął pytać, czy mogę to pokazać Polowi Tomasowi Andersonowi, czy Runimara to może zobaczyć. Więc tutaj możliwości okazały się okazały się naprawdę duże, zaczęliśmy rozmawiać i te rozmowy się nigdy nie kończyły, bo naprawdę, naprawdę okazało się, że mamy o czym rozmawiać i mamy podobne, podobne na wiele rzeczy poglądy. Mogliśmy się dzielić tymi pomysłami. Okazał się niezwykle spontaniczny, okazał się niezwykle nieprzewidywalny w taki dobry sposób. No i zapytał, czy może być twarzą naszego filmu, takim ambasadorem, który pokaże to szerszej, szerszej publiczności. Tak się rzeczywiście stało, no i to się przerodziło w przyjaźń, no bo jeżeli tak blisko się z kimś współpracuje, to ostatecznie też potem 
zaczynamy się przyjaźnić. Tylko tu trzeba uważać, bo sławni ludzie, no muszę powiedzieć, są biedni czasami, bo nie mogą zrobić kroku w życiu prywatnym, nie będąc atakowanymi przez, przez media. I tak rzeczywiście było na, na, na festiwalu, na który pojechałem też mi zapytano, no a dlaczego, dlaczego Phoenix tutaj nie jest, odparłem bez zastanowienia, no dziecko mu się urodziło. No i wtedy wszystko właśnie tutaj wybuchło, bo nikt o tym nie wiedział, okazało się, że to jest tajemnica. Nie powinienem był chyba tego mówić, na no, a nie nieopatrznie powiedziałem. No i rzeczywiście podobno to, 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 była, to, był największy, to, była, to był największy news w Curychu właśnie, to, że to, że to dziecko, że, że Phoenix i Runy Mara mają, y, mają dziecko, więc naprawdę biedni ci, y, ci celebryci muszę bardziej ważyć słowa, kiedy przyjaźni się z takimi słownymi ludźmi. And uh, we have an, another question from the audience and this one, I have to say it brings back memories of the lobster a little bit for me. So, uh, Victor, if you were an animal, what would you be? Ah, yeah, this is a good one. Actually, this is a good one. I, um, you know this, ah, uh, yeah. I love this. Uh, actually, what I love mostly is uh, Jozek Paruski. It's Hitchcock, right? Hitchcock, you called it? The, the one with... Uh, Hitchcock, right? How do you call it? Yeah, 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 Hitchcock. Yes. Yeah, I, I love him because it looks, it looks, because maybe because I have this gray hair. <laughs> because it looks, it looks dangerous, but in fact, it's so sweet, so, so often. When you touch his belly, it's so soft. And also there is, a, in, in Latin America, there is a, uh, how do you call it? Kukawara. Um, I don't know if you know. It's very unusual one, and it's not beautiful in a way, uh, but it's most peaceful one. It's just really peaceful. Never, it's like never, ne never making bad to anything to anyone, and just uh, this one. Uh, I don't, I don't know. It's Latin American, but I, I, if I, if you remember, I was, I probably don't. It, there is a film Bellows and uh, I was filming Hitchcock, 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 yeah. And it's still in my memory. It's just such a beautiful animal, such a beautiful one, yeah. Tak padło tutaj pytanie z, z publiczności nawiązujące do filmu Lobster. Jakim zwierzęciem Wiktor byłby, gdyby, gdyby zwierzęciem był? No otóż prawdopodobnie jeżem, a to może ze względu na te siwe włosy, ale też ze względu na to, że jeż jest po prostu tak wspaniałym zwierzęciem. Pamiętam od, od mojego filmu Białowowie właśnie jeszcze, jeszcze dawno. Tam też miałem styczność z, z jeżem i, i naprawdę, naprawdę polubiłem, bo to takie zwierzę, które wygląda na groźne, Kolcami, ale tak naprawdę, kiedy dotknie się takiego jeża, okazuje się bardzo, bardzo miękki. I jeszcze, jeszcze takie zwierzę z Ameryki Południowej, zdaje się kapibara tutaj, tutaj padło, które też jest, które też jest właśnie, właśnie takie łagodne i, i też, też, też się bardzo lubię. I think hedgehog makes actually perfect sense, because you said before that you just love contrasts in cinema and in life. So that's, that's a perfect example of that, I, I, I guess. Um, we also have a comment, and uh, I'm going to read it in Polish just to make sure I get everything right. Chciałam napisać, że jestem zachwycona filmem, właśnie pokazaniem osobowości. Mam cztery koty, wiem o czym mówię. Film niesamowity, zdjęcia Mistrzostwo Świata. Bardzo dziękuję panu za ten film. Okay, so I just translate as a comment. Uh, I'm I'm actually thrilled by the film. I uh, uh, totally get the personality thing because I have four cats, so I get perfectly well what you are saying. The cinematography is amazing, so thank you. A tymczasem jeszcze przetłumaczę, przetłumaczę komentarz moderatorki, że chyba y, tu też nawiązujemy do tych kontrastów, które, które, o których Wiktor tutaj mówił, właśnie kontrastów, y, sprzeczności także pomiędzy kinem a życiem tych, tych kontrastów. Okay. Uh, so I just want to remind our audience that we still have a little bit of time. If somebody really wants to say something or, or ask Wiktor something else, then please go ahead and we're going to make sure uh, that the message gets right to him. And uh, Victor, I was just thinking now, because uh, even thinking about um, all those interviews that we did with Tomasz at the New Horizon Film Festival, American Film Festival, we very often talk about casting. 
we talk about uh, how was it to find the right actor or actress for this role to make the film work. And I'm just wondering how was it in your case? Because of course, I mean, here you have a protagonist and the whole film depends on her, so to speak. So how did this search look in that particular case? Tak, przy, chciałem tylko przypomnieć jeszcze naszej, naszej publiczności, że dalej mamy jeszcze trochę czasu, więc zapraszamy do zadawania pytań, postaramy się je jak najlepiej przekazać. Natomiast chciałem jeszcze zapytać Wiktora, bo podczas tych naszych rozmów, które, k, które Marta prowadzi często, a, a, a tłumacz tłumaczy na naszych festiwalach, na Nowych Horyzontach i American Film Festival, często pada pytanie o casting. Jak wybierało się aktorów i aktorki do filmu? No i właśnie to pytanie też musi paść tutaj, bo przecież mamy w tym filmie wyrazistą bohaterkę, która praktycznie dźwiga na barkach cały ten film. Więc jak wyglądał proces obsadzania właśnie tej głównej roli? I, I love this question because um, cinema is not a theater and cinema is not TV, right? So cinema is um, if if for t for theater uh, actor supposed to be interesting when he, when he speaks. In cinema, actor supposed to be interesting when he does not speak. So in TV, when when actors stop talking, they cut. When person stop talking in TV, they cut immediately. They go to another. Thing. In cinema, is opposite. You don't need to to talk in cinema. It's more interesting when you don't talk, right? And if you are interesting on the screen, you are if you're a great actor, you don't need to talk. You can you can be silent and. And bigger actor you are, bigger your silent moment, right? You know, so, and this is a perfect with speaks, you know, so you don't speak much. <laughs> so it means, but it was very easy. So it was actually, we were planning four, five, six months for research. And um, in the first day, in the first farm, in the first minute, we came first farm closest to Oslo. We opened the door. I saw Gunda and I said, we have Meryl Streep done, research is done. It was like this because she, Gunda was immediately, she looked at me and I understood what she wanted to say. So she, it was clear that she transmit emotions to me. So it was really, really easy. It was immediate. Same with chicken. If you see an one leg chicken, you need to be, and you are a filmmaker, you cannot, you cannot just, <laughs> you immediately grab it, right? You see one leg chicken, you say, wow, I film it. It's just no question, you right? Or, <clears throat> yeah, oh, and if you see this cows when, using tail to to help each other with to, to against mus flies and mosquitoes you cannot just not notice it it was easy really easy normally it takes time to find character sometimes i go around the planet <laughs> to see to find someone with not actor but um, so impressive that people can look uh, half an hour, one hour, one and a half hour, just, but this time was very, very easy, very easy. No właśnie, kino. Jak, jaka jest różnica pomiędzy kinem a telewizją, czy, 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 czy nawet teatrem? Otóż taka, że w, właśnie w telewizji, czy, czy w teatrze aktor, czy aktorka są najciekawsi, kiedy mówią. To jest ich zadanie. Dlatego w, nawet w filmie telewizyjnym czy, czy w innej produkcji telewizyjnej, kiedy aktor czy aktorka przestaje mówić, następuje cięcie. W kinie jest inaczej. W kinie tak naprawdę to cisza najwięcej mówi o klasie aktora czy aktorki i to właśnie te momenty kino nie może pokazywać, te momenty, kiedy zapada cisza są najważniejsze. I można powiedzieć, że wielkość aktorki czy aktora mierzy się tym, jak wyglądają te momenty ciszy, a nie to, to mówienie. 
na ekranie. No tutaj akurat było to o tyle łatwe, może trudne, że świnie zazwyczaj za dużo nie mówią i planowaliśmy ten okres właśnie poszukiwania bohaterki na jakieś cztery czy sześć miesięcy, do sześciu miesięcy nawet. Natomiast okazało się, że w pierwszy dzień, w pierwszym gospodarstwie i właściwie w pierwszej minucie, jak tylko wyjechaliśmy gdzieś za Oslo, zobaczyłem właśnie Gundę, tę naszą bohaterkę i powiedziałem, dobra, mamy tę naszą Mary Streep już zrobione, bo natychmiast zrozumiałem, kiedy na mnie popatrzyła, czego ona chce właśnie, że chce przekazać mi jakieś emocje i, i to robi, więc to było, to było proste i nastąpiło natychmiastowo. To samo z tym, z tą jednonogą kurą, no nie sposób, jeżeli jest się filmowcem, nie sposób nie rzucić się na taką okazję. Kiedy widzi się właśnie taką jednonogą kurę, koniecznie trzeba, trzeba to nakręcić i nie ma, nie ma dyskusji. Znów to samo z krowami, które, które odganiają te muchy czy, czy komary właśnie wzajemnie, pomagają sobie ogonami, żeby te żeby te, te, te muchy odgonić. To jest też takie bardzo, bardzo właśnie filmowe i zazwyczaj, owszem, to trwa wiele czasu i czasami trzeba, trzeba naprawdę okrążyć cały grob, żeby, żeby znaleźć osobę, czy, czy, czy nawet nie osobę, ale co, coś, co, co, co właśnie chcę pokazać przez te półtorej godziny na, na ekranie, ale tutaj, tutaj było dużo łatwiej, od razu wiedziałem. Yeah, I can't believe that we keep talking about Joaquin Phoenix and we forgot about Meryl Streep in your film. And we should have started with that. Um, we're slowly running out of time, but we still have la one last question. It's a little bit about uh, what you already said, but uh, maybe I'm just going to read it in Polish. Z niecierpliwością czekam na pana film zrealizowany z polską ekipą w Polsce, może nawet o Polsce. Skąd wzięła się sympatia do naszego kraju? Okay, so yeah, I, I can't believe we've been talking about Joaquin Phoenix and we com completely forgot about Meryl Streep. Uh, uh, or, przepraszam, to było po angielsku chyba zadane. To, to było po angielsku skomentowane, ale już pomieszaliśmy języki. Tak, nie mogę, nie, nie wierzę, że mówiliśmy o Joaquin Phoenixie, a zapomnieliśmy Meryl Streep w filmie. Uh, but now for the question for, 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 or, or comment from, from the audience. Uh, yes, I'm waiting impatiently for your film with a Polish crew or even about Poland. And I was wondering why, why this fondness for Poland? Uh, how come you, you, you have come to, to, to be fond of Poland so much and, and you have taken such a liking to Poland? Actually, I'm 46% Polish. <laughs> so in the United States, uh, uh, first of all, second. Sorry, did you say six or 60? I... 40, I'm 46% Polish. Uh, so, um, yeah, this is number one. Number two, actually, I feel like, I feel all this, all my life, like, uh, also, I feel, I don't know, maybe something wrong with me. I feel shame that we, Russia is so huge and we always, people who live around us we always probably not always i don't know i i am trying to find polite words to not to be rude to my country but so i feel shame when i go to finland or when i go to georgia or um to to latvia lithuania estonia especially and to poland especially i feel now to Ukraine, I can't go, so I even can't go because of the train. I don't know, maybe I'm, I'm not patriotic maybe now, but I feel every time when, when Russia demonstrate power and cruelty, I, I, I disagree with my country. So what can I do? What can I do? I can't take it. I can't take it. I don't understand why I need to be If you're so big, why need to be so rude? I don't understand. I don't know. Pierwszy powód jest taki, że właściwie w 46% jestem Polakiem, tak genetycznie rzecz biorąc, to jest, to jest pierwszy powód. Natomiast drugi powód tej, tej miłości, no nie wiem, może po prostu coś jest ze mną nie tak, że, że tak, 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 takie właśnie mam uczucia w stosunku do Polaków, a może to jest ten wstyd, który jest tak, te, te, tak wielki. Trudno mi to naprawdę wyrazić, nie będąc 
nieprzyjemnym i niegrzecznym w stosunku do własnego kraju, ale wydaje mi się, że jesteśmy, właśnie tak traktujemy tych wszystkich, którzy są wokół nas i za każdym razem, kiedy jadę do krajów sąsiadujących właśnie, do Finlandii, czy, czy do Gruzji, czy, czy szczególnie tutaj mówimy o krajach takich jak Litwa, Łotwa, czy, czy Estonia, czy właśnie Polska, czy, czy Ukraina, gdzie zresztą nie da się teraz wjechać ze względu na, na obostrzenia, czuję ten wstyd. I może to jest tak, że nie, po prostu nie jestem patriotą, ale za każdym razem, kiedy mój kraj demonstruje, okazuje tę, tę swoją siłę i, i, i właśnie, właśnie w ten sposób traktuje innych, to się na to nie zgadzam. To się na to nie zgadzam, bo no nie można być tak wielkim krajem takich, takich rozmiarów państwem i tak innych traktować. Można to robić inaczej. To jest, to jest moja niezgoda na takie, na, na, na takie postępowanie. Funnily enough, I think your film is a little bit about this also. Uh, that, you know, once you're bigger and more powerful, that doesn't mean you're allowed to do just anything you want, as you said. Victor, um, thank you so much for being here uh, with us tonight. Huge thanks to Tomasz, as always, for his wonderful translation. And uh, I just want to say that once, hopefully, the pandemic is over, we would love to welcome you and all your Polish presents uh, in Wrocław uh, for the upcoming edition of the festival. I thank you for Wrocław. Why, why you say Wroclaw? You say Wroclaw. That's the festival. That's where the festival should take place. You know, I mean, it is. I love place. the city, by the way. I was filming there in '95. It's so beautiful. I love Wroclaw so much. Yeah. Uh, thank you very much for all of you. And I don't know how many people were watching us. How many? Gonna, I think we can check it later, and we're going to let you know. Uh, but okay. you know, now that we know that you love the city, I think you absolutely have to come back. Yeah, yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Zatem, zatem jeszcze, jeszcze przetłumaczymy na, na koniec. Wiktorze, twój film też jest poniekąd o tym, o czym tutaj mówimy, że jeżeli ktoś jest większy i, i silniejszy, to może sobie na więcej pozwolić. Natomiast no, miejmy nadzieję, że jak się ta pandemia już skończy, to zawitasz do nas, do, do Polski. Chętnie przyjmiemy tutaj wszystkie twoje procenty polskości i, i całego ciebie tutaj we Wrocławiu. A komentarz reżysera. Wrocław to, to ciekawe, bo tam też w 90 w piątym roku kręciłem. No więc świetnie czekamy, czekamy w takim razie, skoro już, skoro już miasto jest znane, to, to tym bardziej na pewno będzie chęć tutaj powrotu, więc dziękujemy, dziękujemy bardzo za film. Dowiemy się, ile ludzi oglądało później i poinformujemy. Thank you so much and thank, huge thanks to our audience for being with us, for asking uh, questions or sharing the comments and uh, enjoy the rest of the festival, both festivals actually. Dziękujemy za to, dziękujemy też naszym widzkom i widzom za obejrzenie filmu, za zadawanie pytań i naprawdę cieszcie się resztą festiwalu.